আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথে থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে 7 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 7 নম্বর অঙ্কে বলা ছিল বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণ দ্বয়ের সমষ্টি কত তো বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ বলতে বোঝায় একটা বৃত্তের ভিতরে যদি আমরা যে কোনো ভাবে একটা চতুর্ভুজ আঁকি সেই চতুর্ভুজের বিপরীত কোণ অর্থাৎ এই কোণ আর এই কোণ যোগ করলে হবে হচ্ছে 180 ডিগ্রি এই 180 ডিগ্রি হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 12 নম্বর 12 তে বলা আছে 1 2 3 4 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল কত তো আমরা জানি n সংখ্যক সংখ্যার যোগফল হচ্ছে n n 1 2 n হচ্ছে এখানে 100 যেহেতু 100 পর্যন্ত বলা হয়েছে 100 1 भाग आज भी होते हैं two equal to आज भी होते हैं x into x एक भाग two equal to आज भी होते हैं पांच हज़ार into x एक equal to पांच हज़ार भी होते हैं पांच हज़ार पांच हज़ार शी पांच हज़ार पांच हज़ार भी होते हैं ये प्रश्न का उत्तर तब फिर प्रश्न नंबर छत्तरों छत्तरों तो बोला अच्छे दूसरी शंकर अनुपात पांच अनुपात आठ उभय शाते � तो दवा अच्छे पाँच उन्नत पाँच आठ ताहले एक टके दुर्बोध चे फाइव एक्स आठ टके दुर्बोध चे एट एक्स एवं उभय शर्त जी जब हम दूरी जोक करी ताहले उन्नत पाँच टा पाँच जब होते हैं टू इस टू थ्री इटे कैलकुलेशन को ले आज भी होते हैं सिक्सटीन एक्स प्लस फोर इक्वल टू फिफ्टीन � आरक्षण का होता है वो अच्छे 8x तो अल 8 into 2 equal to 16 अर्थात 16 एवं 10 ये होता है वो अच्छे दूसरी शंका है ठीक प्रश्न उत्तर तब अगर प्रश्न नंबर 8 हो नंबर 8 होते बोला अच्छे एक घंटा 20 मिनट चार घंटा को तो अंशो तो एक घंटा 20 मिनट जो दिया हम रहिशब करी ताहले पाव होता है जिक्का शकर होते चार घंटा को तो चार घंटा इक्वल टू हबी होते हैं चार इनटू साइड इक्वल टू दूसरों चौलीस मिनट ताहले इधर उन्हों पर जो दिया हम रखो रही ताहले आज भी होते हैं आशी बाय दूसरों चौलीस इक्वल टू आज भी होते हैं तीन भागेर एक अंकशो अर्थात तीन भागेर एक अंकशो हबी होते हैं य 44 সেমিটার হলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমিটার তো বৃত্তের পরিধি সূত্র হচ্ছে 2 পাই r ইকুয়াল টু বলা আছে 44 আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে পাই r স্কয়ার তাহলে এটা r ইকুয়াল টু বের করলে আমরা পাবো 44 বাই 2 পাই ইকুয়াল টু আসবে 22 বাই পাই কে আমরা 22 বাই 7 লিখতে পারবো ইকুয়াল টু আসবে 22 7 ডিভাইড বাই 22 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 7 এটা হচ্ছে আমাদের r এর মান আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে পাই r স্কয়ার তাহলে পাই হচ্ছে 22 বাই 7 r স্কয়ার হচ্ছে এখানে 7 স্কয়ার এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 22 বাই 7 ইনটু 7 ইনটু 7 7 7 কাটা ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 22 ইনটু 7 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 154 অর্থাৎ 154 বর্গ সেমিটার হবে হচ্ছে ক্ষেত্রফল এটাই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 20 নাম্বার 20 এ বলা আছে ফাঁকা সেট ইকুয়াল টু x যেন x কিউব ইকুয়াল টু 9 এবং x জোড় সংখ্যা তো এই ক্ষেত্রে আমরা x কিউব ইকুয়াল টু 9 যদি হয় তাহলে এখানে কোনো প্রপার নাম্বার পাই না বা ফুল নাম্বার পাই না সেই ক্ষেত্রে জোড় সংখ্যা কোনো সেট আসবে না সেই জন্য আমরা বলতে পারবো এটা হচ্ছে ফাঁকা সেট এই ফাঁকা সেট হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 25 নাম্বার 25 এ বলা আছে এক যোগ 2 যোগ 2 এর উপরে পাওয়ার 2 যোগ ডট 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 প্লাস n সংখ্যক পদ পর্যন্ত কত তো n সংখ্যক পদ পর্যন্ত সূত্র যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে এটা একটা গুণোত্তর ধারা সেই ক্ষেত্রে সূত্র আসবে হচ্ছে a into q to the power n minus 1 divided by q minus 1 এটা হচ্ছে সূত্র तो इतने के जो तुम्हारे शादी लिखी है ताहले लिखते पर वो होती है 2 टू दी पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब ए भावे जावे ये भावे के एन शंकु कपूर जो तो आज बे ताहले लिखा है प्रथम पद को तो प्रथम पद ए इक्वल टू टू दी पावर 0 इक्वल टू होता है 1 आ शादरान अनुपात क्यू q to the power n minus 1 divided by q minus 1 तो 1 minus q 
কিউবের মান আমরা বের করেছি হচ্ছে টু তাহলে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস ওয়ান টিউবের বাই টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান ইকুয়াল টু লিখতে পারবো হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার উনত্রিশ নাম্বার উনত্রিশে বলা আছে নিচের কোনটি অমূলদ নয় অর্থাৎ কোনটি মূলত সংখ্যা সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে আমরা কিউব রুট এর যদি করি তাহলে পাবো হচ্ছে কিউব রুট টু কিউব ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু সেই ক্ষেত্রে কিউব রুট এইট একটি অমূলত সংখ্যা নয় এটি প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার বিয়াল্লিশ নাম্বার বিয়াল্লিশে বলা আছে পি সংখ্যক সংখ্যার গড় এম এবং কিউ সংখ্যক সংখ্যার গড় এন হলে সবগুলো সংখ্যার গড় কত তো পি সংখ্যক সংখ্যার গড় যদি এম হয় তাহলে পি সংখ্যক সংখ্যার সমষ্টি আসবে হচ্ছে পি এম আর কিউ সংখ্যক সংখ্যার গড় যদি এন হয় তাহলে কিউ সংখ্যক সংখ্যার সমষ্টি আসবে হচ্ছে কিউ এন আর টোটাল সংখ্যা হচ্ছে আমাদের পি সংখ্যক আর কিউ সংখ্যক তাহলে আসবে হচ্ছে পি প্লাস কিউ অর্থাৎ আমরা বলতে পারবো হচ্ছে এটার উত্তর পি এম প্লাস কিউ এন ডিভাইড বাই পি প্লাস কিউ এটাই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার আটচল্লিশ নাম্বার আটচল্লিশে বলা আছে দুইটি সংখ্যার গসাগু ষোলো এবং লসাগু একশো বিরানব্বই একটি সংখ্যা আটচল্লিশ হলে অপর সংখ্যাটি কত তো আমরা জানি দুইটি সংখ্যার গুণ ফল ইকুয়াল টু লসাগু ইন্টু গসাগু তাহলে একটি সংখ্যা যদি আমরা হিসাব করি একটি সংখ্যা ইকুয়াল টু আসবে লসাগু হচ্ছে এখানে একশো বিরানব্বই গসাগু হচ্ছে ষোলো ভাগ আসবে হচ্ছে সংখ্যাটি অর্থাৎ আটচল্লিশ ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে চৌষট্টি অর্থাৎ অপর সংখ্যাটি আসবে হচ্ছে চৌষট্টি এটি প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর উনষাট উনষাটে বলা আছে সাত ভাগের পাঁচ গুণ পাঁচ ভাগের সাত ডিভাইড বাই এক মাইনাস শূন্য দশমিক শূন্য এক ইকুয়াল টু কত তো নিয়ম হচ্ছে ভাগের কাজ আগে সেই ক্ষেত্রে এই অংশটুকু আগে করতে হবে অর্থাৎ পাঁচ ভাগের সাতকে এক দ্বারা ভাগ করলে পাঁচ ভাগের সাতই হয় তাহলে আসবে হচ্ছে ইন্টু পাঁচ ভাগের সাত মাইনাস শূন্য দশমিক শূন্য এক এখন করতে হয় গুণের কাজ অর্থাৎ এতটুকুর কাজ এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এক বিয়োগ এই শূন্য দশমিক শূন্য এক এখন শুধু মাত্র থাকে হচ্ছে যোগ বিয়োগের কাজ এটা করলে আসবে হচ্ছে শূন্য দশমিক নয় নয় এই শূন্য দশমিক নয় নয় হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার তেষট্টি নাম্বার তেষট্টিতে বলা আছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু ফাইভ হলে এ বাই এ স্কোয়ার প্লাস এ প্লাস ওয়ানের মান কত তো এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু ফাইভ বা এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ এ উভয় পক্ষে যদি আমরা এক্সট্রা একটা এ যোগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে ফাইভ এ প্লাস এ বা এ স্কোয়ার প্লাস এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সিক্স এ এখন এই মানটার সমান হচ্ছে নিচের মানটা তাহলে আমরা বলতে পারবো এ বাই সিক্স এ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স এ ওয়ান বাই সিক্স হবে হচ্ছে নির্ণয় মান এটি প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ছেষট্টি ছেষট্টিতে বলা আছে একটি অষ্টভুজ ক্ষেত্রের অন্তস্থ কোণের পরিমাণ কত সমকোণ তো বহুভুজের ক্ষেত্রে মোট কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো আশি ইন্টু এন মাইনাস টু যেহেতু এটা অষ্টভুজ তাহলে একশো আশি ইন্টু এইট মাইনাস টু ইকুয়াল টু আসবে একশো আশি ইন্টু সিক্স এটাকে লেখা যায় টু ইন্টু নাইনটি ইন্টু সিক্স ইকুয়াল টু আসবে টুয়েলভ ইন্টু নাইনটি অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি হচ্ছে এক সমকোণ তাহলে আসবে হচ্ছে বারো সমকোণ বারো সমকোণ হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার সাতষট্টি নাম্বার সাতষট্টিতে বলা আছে নিচের কোনটি সঠিক এর মধ্যে অপশনগুলোর মধ্যে সঠিক হচ্ছে অর্ধবৃত্তস্ত কোণ এক সমকোণ অর্ধবৃত্তস্ত কোণ মানে হচ্ছে যদি আমরা ব্যাসের সমান একটা নেই তাহলে এখানে যে পরিধিতে যে কোণ উৎপন্ন হয় এটাকে বলে হচ্ছে অর্ধবৃত্তস্ত কোণ এটা সবসময় নব্বই ডিগ্রি বা এক সমকোণ হয় এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার পঁচাত্তর নাম্বার পঁচাত্তরে বলা আছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু ফোর হলে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের মান কত তো এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের সূত্র যদি আমরা করি তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়ান বাই এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স যদি মান বসাই তাহলে আসবে হচ্ছে ফোর কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু ফোর এটি এটা কাটা এটার মান হচ্ছে ফোর সেই জন্য থ্রি ইন্টু ফোর এটা আসবে হচ্ছে সিক্সটি ফোর মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফিফটি টু এই ফিফটি টু হবে হচ্ছে নির্ণয় মান এটি প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার চৌরাশি নাম্বার চৌরাশিতে বলা আছে কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম এর মধ্যে তিন ভাগের দুই হচ্ছে বৃহত্তম কারণ এটা হচ্ছে শূন্য দশমিক ছয় 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 পৌনবণিক সেই ক্ষেত্রে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার সাতাশি নাম্বার
क्यूब रोट 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 इक्ुअल टू एटार मान हम वन से क्षेत्र में आसेंट है यही निर्णय मान ये उत्तर तरह प्रश्न नम्बर नब्बे नम्बर नब्बे बला आज है लग इ बेज रुट ओवर एक्स प्लस लग इ बेज किूब रुट एक्स प्लस लग इ बेज फुल रुट एक्स इक्ुअल टू ये लिखा जाए हे लग इ बेज एक्स टू दि पावर हाफ प्लस लग इ बेज एक्स टू दि पावर वन थार्ड प्लस लग इ बेज एक्स टू दि पावर वन बोर ये कर ले जा वन बु लग इ बेज एक्स प्लस वन ब्री लग इ बेज एक्स प्लस वन बोर लग इ बेज एक्स इक्ुअल टू वन बु प्लस वन ब्री प्लस वन बोर जो लग इ बेज एक्स कमन नहीं इक्ुअल टू आस थार्टीन बुएल्व लग इ बेज एक्स थार्टीन बुएल्व लग इ बेज एक्स हो निर्णयमान ये प्रश्न उत्तर तरह प्रश्न नम्बर तिरानब्बे नम्बर तिरानब्बे बला आज एक्स स्कोर प्लस वन इक्ुएल टू रुट टू एक्स हो स्कोर प्लस वन बक्स स्कोर मान कत तो ये कर ले पा हे एक्स स्कोर प्लस वन बक्स इक्ुएल टू रुट टू बास प्लस वन बक्स इक्ुएल टू रुट टू ये कर ले जाए एक्स प्लस वन बक्स होल स्कोर माइनस टू एक्स इंटू वन बक्स ये आसे रुट टू स्कोर माइनस टू रुट टू स्कोर मान हम टू माइनस टू इक्ुएल टू आस जिरो ये हो निम्न तरह प्रश्न नम्बर आठानब्बे नम्बर आठानब्बे बला आज है लग ए बेज टू प्लस लग टू बेज फोर सरि इंटू इंटू लग टू बेज सी तब एक सजिए लिखले लग टू बेज फोर इंटू लग ए बेज टू इंटू लग टू बेज सी लिखा जाए ये लिखा जाए हे लग टू बेज टू स्कोर ये लिखा जाए हे लग ए बेज सी कारण हे टू टुर कारण दुईटा गुण कर लेखान पा जाए हम टू लग टू बेज टू इंटू लग ए बेज सी इक्ुएल टू एटुकर भू हे वन से क्षेत्र में आसबी हे टू इंटू लग ए बेज सी एट हे निर्णय मान ये प्रश्न उत्तर धन्यवाद हमारे थार्ज में चैनल की भाव लगे अवश्य सबसक्राइब कर लाइक कमेंट और शेयर करें अंक को समस्या थे कमेंट जानवें चेषा करब कमेंट रिप्लै देवर धन्यवाद